kebetulan katanya uh, memang ini harus kita ngapi oleh Pak Timah silahkan Pak ya yang paling gawang dulu menurut Hendra yang terakhir uh, tunggu pengumuman kabinet nanti kalau saya ditunjuk jadi menteri saya bukan jurusan jurusan sini lukis nggak disebut lebih kecil ya ya masih ya, nanti sekedar jurus aja ya Uh, balik lagi ke pertanyaan pertama Mas Tatang nah, uh, Saya setuju dengan Tatang, setuju dengan ini Kalau di Indonesia, teoritikus kita, sejarawan kita sendiri Biar saya juga sebut lo Berkali-kali dia ngotot Sini rupa Indonesia, ada sini rupa Bali Tidak ada daerah lain di Indonesia Kecuali Bali yang mempunyai sini rupanya Jadi Saya akan jawab Sorry, di situ ada, ada sini rupanya saya yang dari Jawa Barat, saya, sorry nggak ada sini rupanya, makanya saya transmigrasi ke Bali. Di kampung saya nggak ada sini rupanya, jadi yang namanya sini rupa Indonesia itu adalah sini rupa Bali. Kalau banyak teoritikus lain mengklaim ada sini rupa Nusantara, bagi Yusuf tidak ada. Sini rupa Indonesia itu hanya sini rupa Bali. Jadi Bali saya yang punya sini rupanya itu di tempat lain nggak ada. Kalau dilihat dari Jejak rupa yang memang ada kita yang punya di sini itu salah satu contoh. Jadi saya juga sepakat bagaimana kita menggali tradisi seperti yang disampaikan Tata juga yang raya. Saya juga sepakat tidak ada periodisasi. Periodisasi itu hanya cara cepat untuk belajar dengan mudah. Tukannya tahun sekian ada periode ini, tahun sekian periode ini itu mudah sekali. Periodisasi itu cocoknya untuk ya. SMP lah seperti itu. Kalau sudah anak kuliah, nggak usah lagi hafalan periodisasi. Apalagi klasifikasi, ada seni tinggi, nasi rendah. Saya juga sama tidak sepakat. Saya termasuk orang yang ngotot mengangkat naga sepul. Padahal naga sepul itu seni lukisnya seni lukis kampungan. Kampungan, kampungan banget. Deso udah so banget tuh ya. Tapi saya ngotot kan. Saya bawa ke Bintara, Jakarta. Saya bawa ke ITB, saya bawa ke kuliah lukisan. Hasilnya Alhamdulillah. Beberapa di antara polisi itu sudah jadi tukang ojek. <tuk> iya. Ketika dia melukis, kan susah berjuang. Susah banget di cerita. Cerita, cerita menarik. Uh, ketika melukis dia susah berjuang. Saya datang ke rumahnya, ajak pameran. Ajak apa pameran? Jadi saya kira di sana adalah Calo dari Lopina yang sudah bawa bawa turis. Saya bawa turis, tapi turis itu adalah peneliti seni, wartawan seni, bukan bukan turis-turis biasa ya. Jadi saya dikira calo. Jadi saya bilang ke orang-orang asli itu untuk beli lukisan supaya hidup kan. Lalu pulangnya saya dikasih uang dua puluh ribu oleh Pak Jaro dalam dia. Jadi saya telah calonnya gitu kan dikira begitu. Saya tolak. Contoh lain, pelukis di sana itu susah hidupnya. Kalau jual lukisan itu gimana? Harga lukisan itu gini. Pak, jual lukisan berapa harganya? Dia bilang, ini saya kerjakan tiga hari, Pak. Kalau tukar sehari, umumnya waktu itu umumnya 20 ribu. Jadi tiga hari 20 ribu, kan? Bahannya, acak sama cet, sama kuas dan lain-lain, 10 ribu. Jumlah, 10 ribu. Nah, itu udah harganya, Pak. <laughs> Saya buang mereka kena kasih pun, saya kasih harganya 2 juta, 3 juta Ini pak 2 juta harganya, nah, ini 3 juta Mereka ingat, Pak Hartiman ini gila, apa gak bener? Ya gitu kan, ya sama dua-duanya pak Tapi harga lebih itu gini, gimana caranya? Dia gak masuk ke kalau hitungannya Karena kerjanya cuma 3 hari Kalau sehari 20 ribu, 3 hari kan 60 Pak, modalnya 10 ribu, jadi cocok 70 saya jual 2 juta, 3 juta, dan untung laku gitu kan Nah, selesai pameran, saya bawa uang pakai tas preset Di absen, satu-satu, 16 tubi, semuanya laku Satu di antaranya waktu itu punya ide Terima kasih Pak Arina, saya mau beli motor bekas Mau jadi tukang ojek <laughs> Perasaan saya gimana? Senang apa sedih? Ya, 
jadilah tukang ojek yang melukis ya. <tuk> kalau nggak ada penumpang melukis lagi nanti saya jual lagi buat tiga juta gitu kan ada lagi bisa beli motor bekas lagi jadi juragan ojek gitu sekarang saya ditanggi sama dia pak jurusan udah banyak saya udah pengen jadi juragan ojek wah susah saya jualnya kan nah itu contohnya jadi yang bagi saya ini gambaran bahwa tidak ada klasifikasi seni tinggi, seni rendah seperti itu ya. Jadi naga sepuh pun saya potong, saya bawa, saya ajukan kemana-mana kan gitu kan. Hasilnya itu tadi, alhamdulillah beberapa di atas kita jadi tukang ojek, gitu kan. Satu masih ada yang gila, Santoso. Nah itu lagi gila. Sekarang sedang pameran di Tembi. Dia melukis dakwaan, melukis pemilu, melukis kampanye dengan gaya, dengan bahasa bahasa zaman yang naga sepuh itu. Yang kampungan itu, saya berada di belakang kampungan, karena saya orang sini raja. Jadi, nggak akan berada di sini, orang sini raja, paling nggak berada di sini. Nah, jadi, coba lihat warnanya, kontras, komplement, tapi saya enaknya, gitu ya. Ini dari itu apa? Komposisi saya enaknya, kampungan banget. Jadi, bahasa yang kampungan tadi, itu salah satu adalah tren bahasa seni rupa hari ini. Banyak seniman-seniman besar menggunakan bahasa kampungan seperti itu. Mudah-mudahan Santoso juga bisa menjadi seniman besar yang kampungan, yang asli dari kampungan sekali itu kan. Itu contohnya. Nah, kenapa misalnya di Singaraja tidak ada jurusan seni bis tradisi? Singaraja itu universitas di bawah LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan. Jadi kami di Singaraja mencetak calon guru kalau di Singaraja tidak ada jurusan hanya satu jurusan jurusan pendidikan seni sombongnya di Singaraja itu semua ada pelajari sombong jadi kalau tanya anak itu bisa dia pasti bisa lukis bisa gratis ayo foto gratis ya bisa komunitas sosial ya semua ada pelajari tapi serba sedikit, tapi masa tidak pernah tahu kan? <SILENCIO> Mestinya serba bisa, tapi tidak mungkin kami mencetak orang serba bisa dalam waktu 4 tahun Yang diisi aja 4 tahun, urusannya yang aturan keluarnya Yang udah jelas jurusan begini, jurusan grafis, jurusan patung udah jelas Hasilnya kan semua mau mati, nggak jadi seniman Mati, nggak jadi apa-apa Ya, apalagi yang bisa ya kami kan punya juga mencetak calon guru gama SMP dan SMA dan SMA gitu. Kalau hasilnya menjadi pengangur, nah benar. Nah, jadi, kenapa? Karena di Bali siapapun guru apapun bisa menjadi guru seni rupa. Itu hebat di guru Bali. Guru bahasa Inggris bisa gambar dikit, jadi guru seni rupa. Guru matematika karena tetangganya itu kamu kira. Bisa ngajar seni rupa? Gila, di, di Bali ini gila Guru yang gila Ya, kami kan disini raja sih Jadi, lebih baik kelakan diri sendiri ya Nah itu jadi, di kami itu tugasnya memang mencetak calon guru Nah, silakannya lagi, kalau di data sekarang Guru seni rupa di Bali Paling banyak pertama dari jurusan macam-macam Urutan kedua, lulusan isi dan pasar Jadi lulusan lukis, lulusan apa di isi Ujungnya jadi guru Ya, ngelamar jadi guru Karena aku ngelamar jadi pelukis Berusaha itu, karena apa Yang paling gampang jadi guru Lanjut, ngambil apa empat Lulusan isi dan pasar Ngelamar, jadi lah guru Kalau dia jam pameran Ayo, murid-murid saya katanya saya kira dia punya sanggar, punya studio, ternyata jadi guru. Nah itu silakannya. Jadi mari ditukar, isi dengan lukisan, gitu kan ya. Mari saya ditukar atau saya yang ditukar, 